En este vídeo vamos a responder a vuestros comentarios y el más repetido ha sido, sin duda, que cambiáramos la base de madera por una transparente para mostrar que no hubiera baterías ocultas. Con esta nueva base en acrílico podéis ver por debajo cómo este cable va del alternador a la base del enchufe. Aunque ya os lo hemos explicado en otros vídeos, vamos a repasar de nuevo cómo funciona. Este alternador modificado para ser un generador de alta eficiencia, al inducirle un movimiento inicial con un cable, pegando un tirón, comienza a girar y genera un voltaje que es inyectado a la base de enchufe de la cual se alimentará este motor de 220 voltios. Todo mediante este cable conectado a la caja de conexiones del motor. Al alimentarse el motor, mediante la correa conectada a las poleas, este comenzará a girar, retroalimentando al generador. De esta forma, el generador generará hasta 10 kW de potencia máxima, gracias a que lo hemos modificado previamente con una configuración de imanes de neodimio muy específica para este generador. Esos 10 kW son más que suficientes para seguir moviendo el motor y para alimentar, de paso, más aparatos eléctricos. De esta forma, tenemos un motor de energía infinita. Como vemos, en la base no hay ningún tipo de batería. Os la vamos a mostrar desde todos los ángulos, para que veáis que no hay nada por ningún sitio. Podéis ver por aquí, entre las rendijas de los diferentes componentes, que no hay cables que salgan por ningún sitio, ni nada extraño. Quedaos al resto del vídeo porque vamos a seguir mostrando los interiores de los componentes y muchas más cosas de este motor. Otra de vuestras peticiones más populares ha sido que hagamos diversas pruebas con el motor, ya que en el vídeo de montaje no dimos muchos detalles sobre él y no lo mostramos por dentro. Como siempre, muchos pensaron que tenía truco, así que nos pedíais muchos que lo conectáramos directamente a la corriente. Aquí podéis ver que si conectamos a un tester el enchufe del motor, no se detecta ninguna tensión. Y si lo conectamos a la red eléctrica, se enciende como haría cualquier motor. Como veis, ahora aquí conectamos el motor directamente a nuestra toma de enchufe de 220 voltios. De esta forma comprobaréis que el motor internamente no tiene baterías ocultas y que es simplemente un motor normal y corriente. Ahora vamos a arrancarlo como siempre con esta cuerdecita que enrollaremos primero en la polea del alternador. A lo largo del vídeo iremos intercalando varias tomas sueltas grabadas con un móvil sin cortar para que podáis ver la escena desde varios ángulos y así que los escépticos puedan ver que no hay cables por ningún sitio. Vamos a medir también la tensión directamente en el alternador. Y como veis, el voltaje es constante. Si medimos el motor, obtenemos la misma lectura. Por cierto, muchos también decían que había una batería oculta en el módulo superior del motor. Y aquí lo veis abierto.
Ahora, con la regleta apagada, vemos que no hay voltaje ni en el motor ni en el alternador, tanto en el enchufe como directamente en los cables que salen del motor. Si hubiéramos tenido alguna batería escondida dentro del alternador o el motor o la regleta, se estaría viendo al medir y, como veis, no hay ningún voltaje. Otra de vuestras dudas es sobre la regleta de enchufes, donde también decís que podría haber baterías ocultas. Vamos a abrir todo lo que podemos abrir, que es solo una parte, porque esta regleta tiene tornillos de seguridad que impiden desmontarlo completamente. Como veis, el enchufe del motor no tiene voltaje. Ahora desmontamos la tapa de la regleta de conexiones de esta base de enchufes. Y comprobamos con el voltímetro. Como veis, hay cero voltios. Ahora pulsamos el botón para que se encienda y volvemos a medir. Como podéis ver, sigue sin haber voltaje al medir directamente las tomas, con lo que queda demostrado que no hay baterías en su interior. De todos modos, dudamos que pudiéramos esconder baterías tan pequeñas en esa regleta y sobre todo que pudieran alimentar todas las pruebas que hacemos en estos vídeos. De hecho, tenéis una prueba de dos horas de duración más adelante en este mismo vídeo. Volvemos a montar la regleta y la dejamos firme en su sitio. Los famosos imanes de neodimio, por los que no paráis de preguntar, forman parte del secreto industrial que protege la patente de la que os hablábamos en el vídeo anterior. Precisamente para no violar esa patente todavía, no podemos revelar las especificaciones exactas de los imanes, pero sí podemos mostraros claramente cómo son. Es un imán que tiene una curvatura por debajo que se adapta perfectamente a la circunferencia del rotor del generador y acopla perfectamente con las bobinas. Las dimensiones exactas no las podemos dar, ni la cantidad de gauss ni la curvatura, no lo podemos desvelar todavía, y así lo haremos hasta que lleguemos al objetivo de visitas para garantizar nuestra protección. La clave de este motor está en la relación entre los imanes y el alternador y otro detalle oculto más, con lo que no os recomendamos que intentéis montarlo por vuestra cuenta hasta que revelemos todos los detalles, ya que casi con toda seguridad no os va a funcionar. Tenéis más información sobre esto en el vídeo de dos horas donde explicamos esto con más detalle. Otra de vuestras preguntas frecuentes es ¿Cuánto puede aguantar encendido el motor? ¿Podría alimentar dispositivos durante muchas horas? Bueno, según nuestras estimaciones, el motor se puede mantener encendido de manera indefinida, siempre y cuando tengamos en cuenta los mantenimientos necesarios que hay que realizarle, que son cada seis meses, como dijimos en el otro vídeo, cambiar rodamientos y la correa dentada. Para los que queráis salir de dudas, hemos preparado una grabación de dos horas de duración, en el que pondremos el motor en funcionamiento durante todo ese tiempo y conectaremos todo tipo de dispositivos. Os recomendamos mucho verlo, porque en él también os contaremos muchos más secretos y curiosidades sobre la historia detrás de este motor. Las patentes, las características específicas del motor e incluso qué problemas tiene a la hora de usarlo en una ciudad. Os dejamos el enlace por aquí arriba para que podáis verlo directamente o podéis encontrar el enlace también en la descripción de este vídeo o directamente navegando por los vídeos de nuestro canal.
Tal como tenemos configurado el motor con este generador modificado, solo se pueden obtener 240 voltios. Para poder obtener 120 voltios con esta misma configuración, nos haría falta un transformador de 220 voltios a 110 voltios. No obstante, en un futuro vídeo fabricaremos un nuevo dispositivo en el que tendremos diferentes voltajes de salida, entre ellos 120 voltios para el consumo americano. Muchos preguntáis sobre la capacidad que puede soportar el dispositivo o si sufre de calentamiento. Para comprobar esto, tenéis por un lado la prueba de las dos horas que os hemos enseñado antes y por otro vamos a hacer en este vídeo una pequeña demostración también de carga y calentamiento, aprovechando para mostraros en caliente el cableado interno del motor, que después abriremos por dentro. A lo largo de este vídeo vamos a grabar varias veces así con el móvil para que veáis todos los ángulos posibles y que veáis que no salen cables raros ni que hay cosas extrañas en ningún sitio. Mientras enrollamos el cable para arrancar el dispositivo, os responderemos a la pregunta de la carga. Este dispositivo nunca se apagará al conectar una gran carga. Lo que podría ocurrir es que se quemara el bobinado del generador y dejara de funcionar. Por ese motivo no vamos a conectar nunca una carga exagerada, porque no queremos que el dispositivo se queme. En futuros proyectos crearemos motores más grandes y que soporten una carga mayor. Aquí, como veis, el motor no ha arrancado y es que se nos olvidó conectar la regleta. Sin la regleta encendida, la corriente no se transmite del generador al motor y se corta el circuito. Hemos dejado la toma porque pensamos que demuestra, una vez más, que el sistema funciona como decimos. Volvemos a enrollar la cuerda y os prometemos que esta será la última vez que mostraremos el proceso completo de enrollarla. Para futuros vídeos sustituiremos la cuerda por otra cosa más rápida o simplemente aceleraremos el vídeo en esos puntos. Ahora no lo hacemos solo para que veáis que no hay trucos de edición por ningún lado. Para aquellos que intentan siempre buscar el truco, eso negro que se ve ahí detrás no oculta cables de ningún tipo. Es solamente la pata de un trípode para sujetar la tela negra que hay detrás. No conseguimos dejarla menos visible. En alguno de los barridos con el móvil se puede ver fácilmente que es una pata como los otros trípodes para focos que tenemos. Ahora vamos a conectar una sierra radial, que es algo que requiere mucha potencia. Más que nada para que veáis que con la base transparente y con todo mucho más visible sigue funcionando en condiciones. Como veis la estamos encendiendo y apagando sin estar conectada a la regleta para que veáis que no se enciende sola, que no, no va con baterías internas ni nada parecido.
veis, la radial se desconecta al desenchufarlo de la máquina, porque no tiene baterías internas de ningún tipo. Además, os hemos mostrado en esta toma el Liberty Engine desde todos los ángulos posibles, para que vierais que no hay cables ocultos ni trucos de ningún tipo escondidos por ahí. En cuanto a la temperatura, esta máquina se calienta un poco, pero no se calienta en exceso. Puede alcanzar una temperatura máximo de unos 50 grados, con lo que se puede tocar con la mano y no te quemas. Pero de ahí no pasa, no coge más temperatura. Como hemos dicho antes, en caso de conectarle más carga de la que puede soportar, de repente se quemaría el bobinado interno y entonces sí que cogería mucha temperatura. Pero trabajando con su carga de trabajo normal, no coge nunca una temperatura considerable. Ahora vamos a desmontar la tapa del motor negro, que muchos decíais que podía ocultar baterías y como veis dentro de ese panel solo se encuentra el cableado del motor. Vamos a poner el voltímetro directamente para que veáis que efectivamente tiene voltaje. último, sé que muchos queríais que camináramos de nuevo con el motor en brazos con la placa transparente. El problema es que la tabla es un poco delgada y a la hora de levantar el motor, esta se comba ligeramente y se pierde la tensión de la correa, por lo que se vuelve todo inestable. El otro lugar donde nos acusáis de esconder baterías que alimentan el sistema es en el motor negro. Aquí vais a ver cómo lo desmontamos sin cortes. Para ello vamos primero a desinstalar el motor de la placa acrílica con cuidado.
Ahora vamos a desmontar la polea para poder ver el interior del motor. Quitaremos la tapa esta de aquí. Como podéis ver, dentro del motor tampoco hay nada raro, es un motor normal, sin nada camuflado ni escondido. Además, como habéis podido ver en la primera parte de este vídeo, no funciona por sí mismo. Si lo conectamos a una toma de corriente sin más, arranca, pero si no, no se mueve si no le llega la energía del alternador. Por último, vamos a abrir la tapa de la caja de conexiones y como veis, dentro solo tenemos las conexiones del propio motor. Lo que tenemos al lado de la tapa de conexiones con forma cilíndrica es el condensador de arranque para este motor monofásico. Como comprenderéis, ahí no caben baterías suficientes para alimentar este sistema durante dos horas, conectando cosas como en el vídeo largo que hemos hecho. Bueno, te invitamos a que si has llegado hasta aquí sin ver los vídeos anteriores, te pases por nuestro canal y veas el resto. Tienes un vídeo con la construcción completa del motor y un vídeo con preguntas y respuestas. Además, si tienes interés por aprender más de este proyecto, os invitamos a ver el vídeo de la prueba de duración con las dos horas en las que os contamos muchísimas más cosas y curiosidades sobre el motor. Como ya os dijimos, hemos ocultado una parte importante de los detalles necesarios para hacerlo funcionar, con lo que no os recomendamos intentar replicarlo todavía ni gastar dinero en los componentes. Si recuerda suscribirte, darle a like a este vídeo y nos vemos en la próxima tecnología oculta.